Hi, I am Dr. Raghunandan, Chief Orthopedic Surgeon, Rathimed Specialty Hospital, Chennai. Today we are going to talk about kinematic knee replacement, which has been done by us for the first time in Chennai since 2016, which is almost now six years. And many, many patients have benefited from this new technique. I am going to explain why and how this is happening to our patients and why it should not happen to other patients in the community. In the knee replacement surgery is one of the most common uh, knee, uh, surgery in orthopedics. In uh, many patients, particularly in the case of arthritis, they have to look at what they have to do. If you look at what they have to do, they have to look at what they have to do. Knee replacement has been a blessing for many, many patients. But at the same time, if we have to look at what they have to do, they have to look at what they have to do. They have to look at what they have to do. அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்லை எதா ஏதாவது ஒரு அதிகமான வழியோ இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிற வழி அப்படியே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆனால் சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு என்ன ஆகுன்னா நீ ஜாயின் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிற மாதிரியோ இல்லை சில பேருக்கு ரொம்ப டைட்டாக இருக்கிற மாதிரியும் ஃபீல் பண்ணி தே ஆர் தே கிவ் அ நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் அபவுட் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பேர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இருக்கு இதனால என்ன பண்ணுங்க நீங்களே உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லையோ இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ் சர்க்கிள்லையோ நீங்களே பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபீட்பேக் அப்படி தான் இருந்திருக்கும் அவங்க சில பேர் சர்ஜரி பண்ணி பல மாதங்கள் அல்ல சில மாதங்கள் ஆன பிறகும் நடக்காமையே ரொம்ப வீட்டுக்குள்ளேயே கஷ்டப்பட்டு நடந்துகிட்ருக்க மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாமே தான் மக்கள்கிட்ட நீர் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பற்றி ஒரு சின்ன பயத்தை உருவாக்கியிருக்குன்னு சொல்லலாம் பர்டிகுலர் இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்ஜன் பண்ணும்போது இந்த ரிசல்ட்ஸ் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிற சர்ஜன்ஸ் பண்ணும்போது இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து இந்த பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஈவன் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் வரைக்கும் கூட பேஷண்ட்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் இல்லாமல் ஒரு பெயினோடு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ரிசர்ச் போய்கிட்டே இருக்குது அதில் நிறைய டெக்னாலஜி டெக்னிக் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா புது டெக்னிக் டெக்னாலஜி வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ நான் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் நான் யூகேயில் இருந்தபோது நேவிகேஷன் அப்படி அப்படிங்கிற முறை அதாவது கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டட் நீ ரீப்ளேஸ்ங்கிற முறை வந்து ரொம்ப பிரபலமாகவும் பரவலாகவும் யூஸ் பண்ணப்பட்டது அவங்களுடைய அதனுடைய நோக்கம் என்னென்னா இந்த அந்த பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் பீப்புள் ஹூ ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய நோக்கம் பட் ஆனால் அது சில துல்லியமான ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்க இருந்தாலும் கூட அந்த பத்து பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்டோடைய மக்களுடைய வழியை அதை நிவர்த்தி செய்யவே இல்லை மேபி நான் சொல்கிறது வந்து அந்த அப்கமிங் சர்ஜன்ஸ் அவங்களுக்கு வேணால் அது வந்து இன்னும் கரெக்டான முறையில் செய்கிறதுக்கு துணை இருந்திருக்க வழியை அந்த பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் அந்த ரிஸ்க்கு வந்து குறையவே கிடையாது அதுதான் உண்மை இன்றைக்கி அது அதில் இருந்து டெவலப் ஆகி பேஷண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் இம்ப்ளான்ட்டு ஜிக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ரொபோட்டிக் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் வந்துருச்சு ஆனால் இது அத்தனை டெக்னாலஜி வந்த பிறகு கூட அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அந்த வழியோடு இருக்கிற பேஷண்ட்ஸோட நம்பர் வந்து இன்றைக்கும் மாறவே கிடையாது ஸோ இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு பண்ணுறக்கூடிய முயற்சிகளில் ஒன்று தான் அந்த கைனமேட்டிக் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து யூஎஸில் சில சர்ஜன்ஸ்னால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட டெக்னிக் தான் இந்த கைனமேட்டிக் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டெக்னிக் இதில் என்ன ரெகுலர் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டெக்னிக்கும் இதுக்கும் உள்ள என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டெக்னிக்கில் வந்துட்டு அந்த நீ இம்ப்ளான்ட் அதாவது அந்த மெட்டல் அண்ட் பிளாஸ்டிக்கை வந்துட்டு நைன்டி டிகிரி பொசிஷனில் தான் இம் பொறுத்துவாங்க அது எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் நைன்டி டிகிரி தான் இப்போ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எயிட்டி செவனாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சில பேஷண்ட்ஸுக்கு எயிட்டி எயிட் இருக்கலாம் ஒரு சில பேஷண்ட்ஸுக்கு நைன்டி இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் எல்லோரும் ஒரே போல் இரு இருக்கிறது இல்லைங்களா அதே போல் தான் ஒவ்வொருத்துடைய முட்டியோட அமைப்பும் மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அவங்களுடைய நீல இந்த இம்ப்ளான்ட்டை நைன்டி டிகிரியாக பொறுத்தும் பொழுது சில மாறுதல்கள் அவங்க முட்டிக்குள்ளே நக நடக்குது இல்லைங்களா ஸோ அப்போ அந்த முட்டியை உள்ளே பொறுத்தும் பொழுது அவங்களுடைய முட்டியோட ஷேப்புக்கு நம்ம உள்ள வைக்கும் போது அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் வைக்க வேண்டியது சூழ்நிலை இருக்கு அதுக்காக சில டெக்னிக்ஸ் உபயோகப்படுத்துவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் கால் டைட்டாக இருக்குது அப்படின்னும் போது அவங்க அந்த லிகமெண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த லிகமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அதனுடைய லிகமெண்ட்டோட லென்த்து வந்து மாறுபடுறதுனால அதனுடைய நேச்சுரல் அமைப்பு வந்து மாறிடுது அதனால தான் யாருக்கெல்லாம் இந்த லிகமெண்ட் ரிலீஸ் நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாமே இந்த ச பெயின் அதாவது சர்ஜரி முடித்த பிறகும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கிறது இல்லை இன்னுமே எனக்கு கொஞ்சம் நான் நினைச்ச அளவுக்கு என்னால் அந்த முட்டியை இம்ப்ரூவ்மெண்ட்
இதுதான் பெரிய வித்தியாசம் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது நம்ம அந்த டைட்டாக இருக்கிற நீ இல்லை லூஸாக இருக்கிற நீ அப்படிங்கிற கான்செப்டே அங்கே வராது அதை கூட நல்ல லிகமெண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணி தான் அது உள்ள அந்த டைட்னஸை சரி பண்ணி உள்ள இம்ப்ளாண்ட்டை பொறுத்தணுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை அங்கே ஏற்படுறது இல்லை அதனால் மிக சுலபமாக ஒரு நீ இம்ப்ளாண்ட்டை பொறுத்த முடியுது அவங்களுடைய நேச்சுரல் அமைப்பை மாற்றாமையே ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அவங்களுடைய லிகமெண்ட்டோடைய லென்த்து ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா லிகமெண்ட்டுங்கிறது தான் ரொம்ப ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் முட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லிகமெண்ட்டு இது இருந்தால் தான் நம்மளால் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ஃபீலோட நடக்க முடியுது அந்த லிகமெண்ட் சரி ரிலீஸ் பண்ணாமல் நம்ம பொறுத்துறதுனால அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து மேம்படுத்தப்படுகிறது இங்கே அது இன்னொரு சில இதனால் வரக்கூடிய சில மற்ற அட்வான்டேஜஸ்லையும் உள்ளது அதையும் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இப்போ அந்த லிகமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ளீடிங் நிறையா வரும் சரிங்களா இப்போ அந்த மாதிரி லிகமெண்ட் ரிலீஸ் நிறையா பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வருதுன்னா நிறையா ப்ளீடிங் வரும் அதனால் என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு சர்ஜரி முடிஞ்ச பிறகு அவங்களோட ஹீமோகுளோபின் வந்து ரொம்ப குறைகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ரெண்டு முட்டையும் ஒரே சமயத்தில் பண்ணுற ஒரு சூழ்நிலையும் நிறைய பேருக்கு ஏற்படுது அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்போது கண்டிப்பாக நிறைய பிளட்டு சேதமாகுது அதனால் பிளட் டிரான்ஸ்மிஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அவசியமும் ஏற்படுது ஆனால் இந்த கைனோமேட்டிக் டெக்னிக்கில் வந்து அந்த மாதிரி பிளட் டிரான்ஸ்மிஷன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இது வரைக்கும் கடந்த ஆறு வரங்கள் பல நூறு பேஷண்ட்களுக்கு மேலே இரநூறு முந்நூறு பேஷண்ட்களுக்கு மேலே பண்ணியாச்சு இது வரைக்கும் பிளட்டு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இது வரைக்கும் வந்ததே கிடையாது ஆவரேஜாக சொல்ல போனோம்னா ஒரு முட்டிக்கு ஒரு கிராம் ஆஃப் ஹீமோகுளை மட்டும்தான் குறையுது இதை நாங்கள் பல ஸ்டடீஸ் பண்ணியும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி நம்ம அது ஜேர்னல்ஸில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் மேலும் அந்த லிகமெண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால ஆஃப்டர் சர்ஜரி பெயின் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க சர்ஜன்ஸ் வந்து அல்ல டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு பெயின் இல்லாமல் இருக்கிறக்காக நிறைய மெடிசன்ஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸில் கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முதுகில் ஊசி மூலமாகவும் இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க ஸ்ட்ராங் பெயின் கிளர்ஸ் கொடுப்பாங்க இது ரெண்டு மூணு நாள் வரைக்கும் கூட போகும் அதனால் என்ன ஆகுது அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு சில பக்க விளைவுகள் ஏற்படுறக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது மேலும் அந்த வழி இருக்கிறதுனால பேஷண்ட்ஸ் நடக்கிறக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறாங்க இதெல்லாம் இந்த இந்த கைனமேட்ரி டெக்னிக்கில் அதெல்லாம் ஏற்படுவதே கிடையாது சாதாரண தலைவலி ஜுரத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய பேரசட்டமால் மட்டும்தான் நம்ம இன்ஜெக்ஷனாக கொடுக்குறோம் மேற்படி மேலே எந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் பெயின் கிளரும் அவசியமாக இல்லாமல் நம்ம கொடுக்குற வழக்கமே கிடையாது முதுகில் ஊசி போடுற டியூப்பை நம்ம வைக்கிறதே கிடையாது இதனால் பேஷண்ட்டுங்க வந்து பெயின் இல்லாமல் சீக்கிரமாக ரிக்கவர் ஆகிறாங்க அவங்க சீக்கிரமாக நடக்க வைக்க முடியுது இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேஷண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் ஆஃப் அவர் பேஷண்ட்ஸ் எங்கள் பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் ஹவர்ஸ் டு ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸில் இன்வெரிபிளாக நடந்துருவாங்க நிறைய பேர் வீல் சேர்லேயே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உள்ளே வருவாங்க ஆனால் அவங்களும் கூட பன்னெண்டு வருஷம் பன்னெண்டு மணி நேரத்துலேயே நடந்துடுறாங்க எண்பது வயசுக்காரங்களை எண்பத்தஞ்சு வயசுக்காரங்களுக்கும் நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் அவங்களும் அதே பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் நடக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க சில பேர் ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கிறவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறவங்க அவங்க என்ன என்ன ஆகுதுன்னா இவன் அந்த அனசிசை எஃபெக்ட்லேருந்து வெளியில் வந்த உடனேவே சில மணி நேரங்களையே நடந்திருக்காங்க ஸோ அந்தளவுக்கு வழி கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் இதெல்லாம் பாசிபிலிட்டி அதுவும் இல்லாமல் மேற்கொண்டு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஆப்டர் நடக்க ஆரம்பித்த பிறகு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துலேயே வாக்கர் இல்லாமல் எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் அவங்களால நடக்க முடியுது இதெல்லாம் ரெண்டு மூணு வாரமாவது ஆகும் ரெகுலர் டெக்னிக்கில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பெரிய அனுகூலங்கள் ஏன்னா அவங்க வீட்டுக்கு போகும் நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் சர்ஜரி நீர் ரிப்ளேஷன் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ரெண்டு மாதம் ஒரு மாதம் பெட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் என்னோட முதல் கேள்வியாக கேட்பாங்க அதெல்லாம் முடியாது சார் இந்த காலகட்டத்தில் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனால் இப்போ இந்த டெக்னிக்கில் அவன் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் எந்த வாக்கரும் இல்லாமல் நடக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் ஃபோர் த மோஸ்ட் ஆஃப் த மார் லேடிஸ் அவங்க வந்து என்ன கேட்பாங்க எப்போ நான் சமைக்க முடியும் எப்போ நான் வீட்டு வேலையெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு அது ஒரு மிக ஒரு காமனான ஒரு கொஷின் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நாள் இருந்து ரெண்டு வாரத்தில் அந்த சமயத்துலேயே எல்லா வாக்கிங்கும் போக முடியுது மேலும் அவங்கனால வீட்டில் சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்ய ஆரம்பிச்சிடறாங்க ஸோ இது ஒரு நல்ல விஷயமாக வந்து மற்ற பேஷண்ட்ஸ் கூட ஒரு என்கரேஜிங்காக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ நிறைய டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணியிருக்கும் மேலும் புது தகவல்களை கொடுத்துருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பற்றி உங்களுடைய அச்சத்தையும் நிறைய டவுட்ஸையும் கிளியர்